എല്ലാവർക്കും ഡോണ കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുട്ടിങ് ആണ് കാരമ്മൽ പുട്ടിങ് ആണ് അതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബോയിലൊന്നും ചെയ്യാത്ത പാൽ തന്നെയാണിത് പിന്നെ വേണ്ടി രണ്ട് മുട്ട വേണം പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഇത് ഞാൻ ഒമ്പത് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നാല് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഞാൻ കാരമലൈസേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കും പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് പിന്നെ നമ്മൾ ക്യാരമൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാത്രവും നിങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ആദ്യം നാല് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര നമുക്ക് ക്യാരമലൈസേഷൻ ചെയ്യാം ആദ്യം വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഇതാണ് ക്യാരമൽ പുട്ടിങ് നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് വെച്ച് തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിലോട്ട് നാല് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടുവാണ് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെള്ളവും ചേർക്കുവാണ് ഇനി ഇതൊരു തീ ഒരു മീഡിയം തീയിലിടുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാരമൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ക്യാരമൽ വെക്കുന്നതിനുള്ള ട്രേയും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആകണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ കളറ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം കളറ് ഇനി ഒരു തീ ഒരു മീഡിയം തീയിലോട്ടാക്കുക തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കുക നീ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇത് കളർ കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാരമലൈസേഷൻ്റെ കയ്പ് രസം വരും ഇത് ഇത്രയും മതി ഇപ്പോൾ അതേ കളറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പാത്രത്തിലോട്ട് ഒഴിക്കുവാണ് അപ്പം തന്നെ ഇത് ഒഴിക്കണം കാരണം ഇത് താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇത് അഴുക്കായി പോവും കണ്ടോ ഇതിപ്പം സെറ്റാകാനായിട്ട് വെക്കുവാണ് നീ നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം നീ ഒരു ബൗളിലോട്ട് നമുക്ക് മുട്ട പൊട്ടിക്കാം ഇത് നീ നമ്മുടെ മുട്ട ഓംലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഈ ബാക്കിയുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് പാല് കുറച്ച് പാ ഇനി ഇതിലോട്ട് നാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസോടെ ചേർക്കുവാണ് അതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മുട്ടയുടെ ഇത് ഫ്ലേവർ ഒന്ന് നമ്മൾ കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് വാനില എസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തരി ഇപ്പോൾ മുട്ട നമ്മൾ ശരിക്കും ബീറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് മുട്ടയുടെ ചെറിയ തരിയുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊരു അരിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ക്യാരമലൈസേഷൻ്റെ ഇപ്പോൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ടാണ് ഞാൻ ദോഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ക്യാരമലൈസേഷൻ്റെ ഇതെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റീമിൽ വെക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിപ്പം അടുത്ത് ഈ പാ ഒരു പാത്ര ബൗളിൽ ഇത് അടച്ച് വെക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഇത് ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ടാണ് അടച്ച് വെക്കുന്നത് ഇതില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാത്രം അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കവർ ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലത്തെ മൂടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്താലും മതി കാരണം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ന ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൂത്ത് പിക്കും കൊണ്ട് കുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ കവർ ചെയ്ത് വെച്ച് തന്നാൽ മതി കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റീമിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് വെള്ളം ഇതിലോട്ട് വീരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ക്യാരമലൈസേഷൻ ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഭാഗം പറ്റി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചൂടുവെള്ളം ഇട്ട് തിളപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതങ്ങ് പൊക്കോളും അപ്പം ഇഡലി തട്ടിലോട്ടാണ് ഞാനിത് വെക്കാൻ പോകുന്നത്
അടച്ചു വെച്ചു ഇനി ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ കാരമൽ പുട്ടിങ് റെഡി ആകും തീ ഒരു മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഈ മോടി തുറന്നു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് വട്ടം തുറന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ പുറത്തോട്ട് മാറ്റുവാണ് പുറത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റ് പരുവാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വെച്ചേക്കുന്ന രീതിനകത്ത് അതായത് പാട പോലെ വല്ലതും കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ രീതി ശരിയായിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതിപ്പം നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നല്ല ഇപ്പം കുല നല്ല ഇതായിട്ടായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടിത് സെറ്റായിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇത് നല്ല രീതിയിലായിട്ടുണ്ട് ഇത് നീ ഒരു നീ എടുത്ത് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു തണുപ്പ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ വേണമെങ്കിൽ ഇത് പാത്രത്തിലോട്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ തണുപ്പിക്കാൻ പോവാണ് അതിന് ശേഷം ഇത് വെക്കുമ്പം കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടം തണുത്ത് കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം തണുപ്പ് ടോൺസലൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ളവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം ഇത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെക്കേണ്ട നോർമൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി അതിന് ശേഷം കാണിക്കും ഞാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂറായിട്ട് പുട്ടിങ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ വിട്ട് ണ്ട നമ്മുടെ പുട്ടിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നാട്ടിലും ചൂടാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ഗൾഫിലും ചൂടാണ് ഈ സമയത്ത് നല്ലൊരു ഡെസേർട്ടും കൂടിയാണിത് അപ്പം അടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു